。齐太爷，娘娘自午后便有腹痛之兆，如今更是抽痛的厉害。这龙胎，齐太爷，龙胎有危险。已经用过针灸了。可胎儿依旧有下滑之象，怕是生产在即，能保得足以儿生时辰的无脑。这龙胎只有八个月大呀，此刻不是责怪谁的时候。齐太医，你便告诉本宫开膛如何？娘亲亲请安心，既然龙胎想要落地，臣当力保龙胎平安降生。饶念这句话，本宫就安心了。啊，莲心，快去请剑生姥姥。娘娘，接生姥姥正在偏殿候着呢，马上就到。娘娘，您先别急，臣即刻去准备。娘娘，娘娘，你千万忍着点啊，会没事的。虽然胎动发作，可是龙胎没力气，自己出不来，怕是要难产。啊！这得这得赶紧告诉皇上和太后。不成，皇上在远丘，太后在安华殿，他们都在为大清祈福，皇后娘都不肯打扰了。可这，皇后娘，公主，又公主，您怎么来了？我知道皇后娘在圣地里，我得去看一下她。产房血腥，您去不得。你别拦着我。已经这个时候了，太后还没有离去之意。咱们明日依旧要来安华殿祈福，只怕大家都累了。太后祈雨也跪了一天了，皇上也一直在远求，行大雨里，咱们再累也不能懈怠，再等等吧。太后，太后。太后，中宫喜得林儿啊！哦，那是大喜啊，真的是皇子。是。皇后娘娘不是只有八个月的身孕吗？怎么这会儿就生了？一个时辰前，娘娘胎动发作，太医说只能催生。虽然有些难产，但是万幸，皇子终于生下来了。皇帝知道了没有？皇上知道了。佛祖庇佑，中宫喜得嫡子。哀家赶紧去看看太后。您去也无妨，只是各公主都累了一整天了。皇后娘
您看，从，嗯，皇后啊，自从你遇喜之后，朕思来想去，还是这个“从”字最好啊。皇上，这“从”字何解啊？这七阿哥是朕的唯一嫡子，“从”呢是为继帝的礼器，又有继承宗业之意，里面有许多朕的期许。臣妾谢皇上赐名永从。啊，皇后免礼。臣妾谢过皇上。皇阿玛，您都不知道，皇阿娘生产那日疼得怕人，可她只顾弟弟，一点都不顾自己。皇后，你怎么那么痴啊？只保着孩子，也不顾自己。臣妾只要能为大清产下嫡子，哪怕要臣妾即刻去了，我也死而无憾。别说这样不吉利的话，皇后。朕要谢谢你，你拼死为朕保住了一个嫡子，也处处为朕着想。你为朕做的一切，朕都明白。再过两日啊，就是永从满月了。这永从的满月之礼，一定要好好操办。皇上，永从喜三之时，您就大费周折。这满月要大办，周岁还要大办，臣妾深恐这小小孩反而折服，不如。就在臣妾宫里聚聚吧。那好吧，就按皇后的意思，让嫔妃们带着皇子还有公主们来我永从庆贺。嗯，来，正看看永从。哎呀。